എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ്ങിലെ ഡേ ത്രീയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഈ ആക്ടിവിറ്റി സമഗ്രയിൽ നിന്നോ വീഡിയോയുടെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഡോട്ട് സിപ്പ് എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റായി വന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു പ്രിപ്പയർ പിക്ചർ ആൽബം സ്റ്റെപ്പ് ടു ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്ര ആൽബം തയ്യാറാക്കുക എന്നതിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് ജിംബിൽ ക്യാൻവാസിന് പശ്ചാത്തല നിറം നൽകുന്ന വിധം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇതിന് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ആൽബം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാൻവാസ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ആദ്യം ഒരു ക്യാൻവാസ് നിർമ്മിക്കണം ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിലെ ഇമേജ് സൈസ് എന്നുള്ളതിൽ വിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക അതുപോലെ ഹൈറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്നും നൽകുക ആ അനുപാതത്തിലുള്ള ക്യാൻവാസ് ആണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതുകൂടാതെ മുകളിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ഈ വലിപ്പം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്യാൻവാസിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു നിറം നൽകണം അതിനായി ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ബക്കറ്റ് ഫിൽ ടൂൾ എന്ന ടൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓരോ ടൂളിൻ്റെയും മുകളിൽ മൗസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടൂളിൻ്റെ പേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം തുടർന്ന് ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ താഴെയായി കാണുന്ന രണ്ടു നിറങ്ങളിൽ കറുത്ത നിറത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഫോർഗ്രൗണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളേഴ്സും നൽകുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന കറുത്ത നിറം ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന വെളുത്ത നിറം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറുമാണ് അതിൽ കറുത്ത നിറത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പണായി വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നിറം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കളർ മുതൽ ഡാർക്ക് കളർ വരെ വരുന്നത് കാണാം അതിൽ നിന്നും ഉചിതമായ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോഴേ തൊട്ട് താഴെ കറന്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ആ നിറം വരികയുള്ളൂ തുടർന്ന് ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്താം ഇപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറായി നീല അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം തുടർന്ന് ക്യാൻവാസിൽ കൊണ്ടുവന്ന മൗസിന്റെ ഇടതുകളൊക്ക ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ ആ നീല നിറം ക്യാൻവാസിന് മുഴുവനായി വരുന്നത് കാണാം ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻവാസിന് ഒറ്റ നിറം മാത്രമേ നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ മറ്റൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്യാൻവാസിന് രണ്ട് നിറങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നൽകണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ബക്കറ്റ് ടൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ടൂൾ ബോക്സിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതിനായി തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ള നിറത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നിറം തൊട്ട് താഴെ കറന്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടർന്ന് ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനുശേഷം മൗസ് ക്യാൻവാസിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം 
മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് നിറങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം ആ നിറം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും മാറ്റി നൽകി ക്യാൻവാസിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്കോ തിരിച്ചോ ഒക്കെ മോസ് ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ച് ക്യാൻവാസിന് നിറം നൽകാം ഇതാണ് ബ്ലെൻഡ് ടൂളിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും സേവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡേ ത്രീ ഫോൾഡറിൽ ഫുഡ് പ്ലാൻസ് ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്ന പേര് നൽകി ഈ ആക്ടിവിറ്റി സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത ഈ ഫയൽ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് കൂടിയാണ് അതിനാൽ ഈ ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനായി പ്രീ കോഴ്സ് ഫോൾഡറിലെ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഡേ ത്രീ ഫോൾഡർ തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഡേ ത്രീയിലെ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടുവിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂ